السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کا اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے جو پوچھا کم لیوالے نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گرانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے ہزاروں مغم مٹھانے کو نبی کا نام کافی ہے سروادہ نیرائیا سادہ تکلے پندیدہ سرشتن مارے रक्षिताकले सहोदरी सहोदन मरे अल्लाहु जल्ला जलालु सुबहान हुवा ताले उड़े महताया अनुग्रहताल ई वर्षते नमुड़े स्नेह प्रबंजतले விஷய அவதரணத்தின்டே பிராரம்பம் குருக்கிவேயானு இவிடை இன்னலை உல்காடன சம்மேல்லத்தில் திருணவி சலலலாகு அலையி வசல்ல மதங்களுடை ஆத்மிய பிரபாவத்த குருசுள்ள அல்பனேரத்தே ஒரு ஆமுகம் மாத்ரமானு நாம் நிருவைச்சிட்டுள்ளது சனேகப் பிரபஞ்சம் பந்தரண்டாமத்த எடிஷ்னில் புருத்தா இந்தே மூனாம் அத்தியாயத்தில் உடையானு நம்முடை விஷய அவதரணம் துடரிந்தது
തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സന്ദേശവും അതുല്യമായ രീതിയിൽ ആലാപന സൗന്ദര്യത്തോടെ ആഗോള വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഇമാം ബുസീരി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹൂല സ്വീകരിക്കുകയും പാരത്രിക ലോകത്ത് തിരുനബി സവിധത്തിൽ ഒത്തുകൂടാൻ ഒരു നിമിത്തമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇമാമുൽ ബൂസേരി റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ബറക്കാത്തുകൾ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് കോർത്ത കാവ്യങ്ങളിലൂടെ നേരായ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും പറയാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നിർത്തിയത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാം വരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു താൽക്കാലിക വിരാമമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പിരിഞ്ഞത് ഈ വർഷം നമ്മൾ തുടരുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ അനുകരിക്കാനോ അനുധാവനം ചെയ്യാനോ എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് നബിജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭജനകമായ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് ഇമാമവറുകൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുലെ കടുക്കാൻ ഏറെ ആരാധനകൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ പാപസുരക്ഷിതരായ പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ ആരാധനാ ലോകത്തിന്റെ വിശാലതയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ കർമ്മസജ്ജരാകണം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വരിയിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും അനുഭവിച്ച സൗകര്യങ്ങളെയും മഹാനരായ ഇമാം ബൂസൈദി റതി അള്ളാഹു എന്നു തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശപ്പിന്റെ ആധിക്യത്താൽ അവിടുത്തെ മനോഹരമായ ലോലമായ മാർദ്ദവമേറിയ പള്ളയിൽ വയറ്റിൽ കല്ലുകൾ വെച്ചു കെട്ടിയിട്ടാണ് വിശപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് അഥവാ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ കല്ലുകൾ വെച്ച് ഇറുക്കിക്കെട്ടി നേരെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും വിശപ്പിന്റെയും കയത്തിലാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിശക്കുമ്പോൾ മുണ്ട് മുറുക്കി ഒടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിശപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കല്ല് പള്ളയിൽ വെച്ച് കിട്ടുക എന്നത് മദീനയിലെ ആളുകളുടെ പതിവായിരുന്നു പ്രാഥമികമായി 
വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഈ വരികൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഹന്തക്ക് കിടങ്ങു കീറുന്ന നേരം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും വിശപ്പിലാണ് ഏറെ ആളുകളും നേരെ നിൽക്കാൻ സാഹസപ്പെടുന്ന നേരത്ത് കല്ലുകൾ ഇറുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സാധാരണ വിശപ്പിനെ മറികടക്കാൻ വെച്ചു കെട്ടുന്ന കല്ലുകൾക്ക് മുഷ്ബി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഷമാഇലിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കാണാം എല്ലാ ആളുകളും ഓരോ കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്ന നേരം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ രണ്ടു കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടേണ്ട വിധത്തിൽ വിശപ്പുള്ളവരായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടുമൊക്കെ പീസ് കല്ലുകൾ അരയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു നിവേദന പ്രകാരം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ കമീസ് ഉയർത്തി കാണിച്ച നേരം മൂന്ന് കല്ലുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു എന്നും വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളും സുഹാബയും ജീവിച്ച ഒരു ജീവിത ചുറ്റുപാടിനെയാണ് ആനുകാലിക ലോകത്തോട് ഇമാം ബോസിഹു എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ബാലചന്ദ്രികയിലേക്ക് നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദയചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കും ഒരു മാസം ഒതിച്ചത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അടുത്ത ഒരു മാസം പിന്നെയും ഒരു അടുത്ത മാസത്തിന്റെ പിറവി അഹില്ലത്തിൻ മൂന്ന് മാസപ്പിറവികൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഈ സമയത്തെല്ലാം രണ്ടു മാസം പൂർണ്ണമായും അടുത്ത ഒരു മാസത്തിന്റെ പിറവിയും ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഭവനങ്ങളിൽ ഈ അറുപതിലേറെ ദിവസവും അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ടില്ല അഥവാ രണ്ട് മാസം പൂർണ്ണമായും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പത്നിമാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീടുകളിൽ അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ടില്ല പാചകം നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മായിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പശിയടക്കാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ മഹതി അവർകളെ പറയുകയാണ് അൽ അസ്വദാൻ അഥവാ കാരക്കയും വെള്ളവും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ ചിലർ പോറ്റാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു നിർത്തിയ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പാലിൽ നിന്ന് അപൂർവമായി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും ഹതിയായി ലഭിക്കും ഇതുമാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു മാസത്തെ പൂർണ്ണമായുമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളുടെ ജീവിത വിശേഷമാണ് വേറെ ഒരു ഹരീതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും ലളിതമായ ജീവിതമാണ് അവിടെ നിന്ന് നയിച്ചിരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇമാമുത്തറുമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
ഒരു മാസം എനിക്കും ബിലാലിനും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ബിലാലിന്റെ കക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത്രയും മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഒരാളുടെ കക്ഷത്തൊതുങ്ങുന്ന പൊതിയിൽ പരിമിതപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് എനിക്കും ബിലാലിനും ഒരു മാസം കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഏറെ നിവേദനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഇസർ അലിയല്ലാഹു എന്നെ അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനസബിന് മാലിക്കിടങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വസല്ലമുതങ്ങൾക്ക് വയറു നിറച്ചു കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ കാരക്ക പോലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ കാരക്ക പോലും വയർ നിറയെ കഴിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും ലളിതമായ വിനീതമായ ജീവിതമാണ് ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളുടെ ജീവിത വാർത്തകൾ മഹാന്മാരായ സഹാപത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൂർത്തന്മാരായി ജീവിക്കുകയാണ് ആർഭാടങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും നാലഞ്ചു നേരങ്ങളിൽ പതിവായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഒരു നേരം ഒരൽപ്പം വൈകിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തമായി തന്നെ ആവലാതിപ്പെടുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ സഹാപത്വം ജീവിച്ച രീതി എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇമാം ബുഹാരിയല്ലാഹുവന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അബോ ഹുറൈറാഹുവിന്റെ ചരിത്രമാണ് നല്ലതുപോലെ വറത്ത പാകം ചെയ്ത ആട്ടിൻ മാംസം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അബോ ഉറൈ റതിയല്ലാഹു എന്നെ വിനെ വിളിക്കുകയാണ് വരൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സദ്യയിൽ കൂടാം മഹാനവരകൾ പോകുന്നില്ല കരയുകയാണ് അബോ ഉറൈ റതിയല്ലാഹു എന്നെ വിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്തേ അങ്ങനെ വിസമ്മതം കാണിക്കുന്നത് വൈഷമ്യത്തോടെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഉടനെ മഹാനരായ അബൂറിയല്ലാഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നത് വരെ ൊന്ന വയർ നിറച്ചു കഴിക്കാൻ യവത്തിന്റെ റൊട്ടി പോലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല വളരെ ദരിദ്രമായ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകരുടെ രാപ്പകലുകൾ കടന്നു പോയത് എത്ര നാളുകളാണ് എത്ര പകലുകളാണ് എത്ര രാത്രികളാണ് വിശന്നു കഴിയുന്നത് അതാ അബൂ താലിബ് എന്നവരുടെ താഴ്വരയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു രംഗം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം വന്നവരിൽ ഏഴാമത്തെ ആളാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ കൂടെ അംഗീകരിച്ചു വന്ന ഏഴുപേരിൽ ഏഴാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ മരത്തിന്റെ ഇലയല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മോണകൾ പൊട്ടിച്ചോരവരാൻ തുടങ്ങി മരത്തിന്റെ ഇല കച്ചവച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മോണകൾ പൊട്ടിച്ചോരവരാൻ തുടങ്ങി അത്രയും മാത്രം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലം കഴിഞ്ഞു പോയത് എന്നിട്ട് മഹാനവരകളെ പറയാണ് ഫൽത്തക്കത്തു 
അറിയുമോ ഞാനും സായദ് ബിന മാലിക്കിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് വന്ന് കീറി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം തുണി കൊണ്ട് വന്ന് കീറിയെടുത്ത് അതിന്റെ ഓരോ കഷ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വസ്ത്രം എനിക്ക് കിട്ടി അത് കൊണ്ട് വന്ന് കീറിയിട്ട് പകുതി കൊണ്ടാണ് സായദ് ഉടുത്ത് നടന്നത് പകുതിയാണ് ഞാൻ ഉടുത്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ആനുകാലിക യുഗത്തിൽ ആർഭാടങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മതിമറക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഉലകത്തെ മുഴുവനും നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച പുണ്യപ്രവാചകരുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പുനർവായിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉടുത്ത എത്ര വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാരിയോ വസ്ത്രമോ എത്ര കൊല്ലമായി നിങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് പൊതിയാനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമോ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണത് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയുമോ ഒടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത പതിനായിരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കൈനീട്ടി നടക്കുകയാണ് അങ്ങ് റോഹിംഗ്യയുടെ തീജ്വാറയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചൊടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത അന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്ന ജനത അന്ന് സിറിയയുടെയും അതുപോലെ ബുഡാപ്പസ്റ്റിന്റെയും അതിർത്തികളിൽ ഹങ്കറിയുടെ അതിർത്തിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കിടക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളില്ലേ ആ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ ആർഭാടത്തിന്റെ ലോകത്താണ് ാണ് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകരുടെ ലാളിത്യമാർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങള് പുതുലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാണ് മോനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും എത്ര വലിയ ദൂർത്തന്മാരായി ജീവിക്കുകയാണ് ആർഭാടത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുക്കണേ നിങ്ങൾ ദൂർത്തുകാരായി മാറാൻ പാടില്ല ഇന്നൽ ടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് പിശാജിന്റെ കൂട്ടാളികളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ അറിയണം മഹാനായ സാഹിദിന് അബീവക്കാസർ അറിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇല മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ ആട് കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ പാദത്തെ മുമിനീങ്ങളുടെ ത്യാഗമാണിത് മനുഷ്യന്മാര് കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭവം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനില്ല ആട്ടിൻ കാഷ്ടം പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അത്രമേൽ ഞങ്ങൾ മരത്തിന്റെ ഇല കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ചെരുവിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ത്യാഗത്തിന്റെ ഇന്നലയിൽ നിന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും പെരുമാറിൽ അത്യുജ്വലമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഹിത സംസ്കൃതിയെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നത് ഈ ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിനോളൻ ലോകത്തെ വളരുന്ന ഒരു മതം വേറെ ഏതുണ്ട് ഒരുപാട് വിമർശകന്മാര് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആരോപകന്മാര് ആരോപണത്തിന്റെ നൂലാമാലേറിയുന്നുണ്ട് 
എന്നാൽ ഇന്നും ലോകത്ത് ഏറെ ആളുകൾ പരിവർത്തനം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് മഹനമനോഹരമായ ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയിലേക്കാണ് കാരണം ഇത് മനുഷ്യന്റെ മോചനത്തിന്റെ മതമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് നീതിയുടെ മതമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലവും എങ്ങനെയാകണമെന്ന് നിയമം കൊണ്ട് ഭദ്രമാക്കിയ പ്രത്യേകശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിലാവട്ടെ ഏഷ്യയിലാവട്ടെ ആഫ്രിക്കയിലാവട്ടെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന ഇസ്ലാം ഇത് നമ്മൾ അറിയണം ഇന്നൊരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ വളരുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഫ്രാൻസിൽ ജർമ്മനിയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യന്റെ നോവുകളെയും നൊമ്പരങ്ങളെയും അറിഞ്ഞ പ്രവാചകൻ നയിച്ച പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണിത് അരമനയുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ വെപ്പാട്ടികളെ വെച്ച് റാണിയോടൊപ്പം സല്ലപിച്ച പ്രവാചകനല്ല സാധാരണക്കാരന്റെ കൂടെ നടന്ന് അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടും അവന്റെ വിശപ്പും അവന്റെ പ്രയാസവും അറിഞ്ഞ പ്രവാചകനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയം അവന്റെ വിശപ്പാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മുഹമ്മദ് അലി ക്ലേ അദ്ദേഹം ആദ്യം കാഷ്യസ് ക്ലേ ആയിരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുടെ പതാക ലോക പതാകകളുടെ മേലെ പുറത്തി അത്ഭുതകരമായ വ്യക്തി പ്രഭാവൻ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെന്നൊരു വെള്ളക്കാരന്റെ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹോട്ടലുടെ പറഞ്ഞു കറുത്തവർക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം തരൂല ഇത് വൈറ്റിന്റെ ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്കിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവൂല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്വ ഉയർത്തിയ ആളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപം വിളിച്ചറിയിച്ച ആളാണ് അമേരിക്കയുടെ പതാക ലോക പതാകകളുടെ മേലെ ഉയർത്തി പുറപ്പിച്ച ആളാണ് ഉടനെ മറുപടി വന്നു കറുത്ത ഒരു പട്ടിക്കും പന്നിക്കും ഇവിടെ ഭക്ഷണമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അവിടെ നിന്നാണ് കാഷ്യസ് ക്ലേ ഇറങ്ങി ഓഹിയോ നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ മേലെ വന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ മനുഷ്യനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഞാനില്ല എന്നെ മനുഷ്യനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായ തീരത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇസ്ലാമിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണിത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രവാചകർ ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കയത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പട്ടിണിയുടെ പരിവട്ടമറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള മതത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദിനരാത്രങ്ങൾ തുടർന്ന് വരികയാണ് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് മാന്യമായ ഒരു ഭക്ഷണം അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ആ ലളിതമാർന്ന ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നാൾ സ്വഹാബ പറയുകയാണ് മദീനയിൽ അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ ഞങ്ങൾ കാരക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വയർ ഉറച്ചു പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളെ കാരക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വയർ ഉറച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം തരാനില്ല പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാനാണ് സ്വഹാബ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവസാനം പറയുന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ തപ്പഴം മാത്രം നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തപ്പഴം മാത്രം കഴിക്കാൻ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ സുഖലോലഭമായി കഴിയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ സഹാബ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പുകഞ്ഞിട്ട് ദിനങ്ങളായി എന്ന് ലോക മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതുല്യമായ സഹനത്തിന്റെ പ്രതീകമേ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എഡിഷനിൽ വന്ന പോയ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് പൂർണമായി ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകൽ ആവശ്യമാണ് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ അന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പത്താം കൊല്ലം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ അന്ന് മൊത്തു നബിതങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് വന്ന് അതാ ഉമ്മഹാനി അറുതിയല്ലാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ആ ഉമ്മഹാനി അറുതിയല്ലാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മഹതിയായ ഉമ്മഹാനി എന്നവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഇവിടെ വല്ല ഭക്ഷണവും ഇരിപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഭക്ഷണവും ഇരിപ്പില്ല ഉണക്ക റൊട്ടിയുടെ അല്ലറ ചില്ലറ കഷ്ണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് തങ്ങൾക്ക് തരാൻ എന്റെ മനസ്സിന് ഒതിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല ആ ഉണക്ക റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നനച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതൊന്ന് കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ വല്ല കൂട്ടാനും ഇവിടെയുണ്ടോ കറി ഇവിടെയുണ്ടോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കറിയും തരാനില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിനാഗിരിയുണ്ടോ സുർക്കയുണ്ടോ ഒരൽപ്പമെടുക്കാൻ ഒരു വീട്ടിൽ വിനാഗിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുർക്കയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ കറിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നല്ല കറിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളാ ഉറക്ക റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളുടെ നനച്ച പീസുകൾ കടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേഗം രണ്ടിറക്കത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിഷ്കരിച്ചു അത് ലൊഹായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബോനു അയ്മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സുബുരുൽ ഹുദയിൽ ഇമാം ഷാമി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ടിറക്കയത്ത് നിഷ്കരിച്ചിട്ടാണ് കഴവാലയത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ റസൂറുള്ളതങ്ങൾ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ അന്ന് കടന്നു പോയത് അവിടുന്ന് വിശപ്പിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഇതേത് കൊല്ലമാണ് ലോകഗുരുവായ തങ്ങൾ പ്രവാചകരുടെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ങ്ങളുടെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലെ അനുഭവമാണിത് അങ്ങ് മക്കയിലെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ കാലമല്ല ഹിജറയുടെ മുമ്പുള്ള കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല മതങ്ങളുടെ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ നാളിലെ കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതേ ലോകം മുഴുവനും അറിയാനുള്ള ഒരു മാതൃകായോഗ്യമായ ജീവിതമാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിശപ്പിന്റെ നടുവിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ നിറയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹീനമായ പാത്രം അത് മനുഷ്യന്റെ വയറാണ് നമ്മളല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുടെ അടിമകളാണ് ഈ രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണ രീതികളുമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണ രീതികളും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ പെരുത്ത ഒരു കാലം ഷുഗറിന്റെയും പ്രഷറിന്റെയും കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവും ക്രമവുമാണ് 
ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഞാനിടി പറയുന്ന പ്രയോഗം തിരുനവിധങ്ങളുടേതാണോ അല്ലേ എന്നതിൽ നിവേദന വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കഥയിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കാലത്ത് മദീനയിൽ ഒരു ക്ലിനിക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നല്ല വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ മദീനയിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലിനിക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു പക്ഷേ ആരും ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്നില്ല ആരും രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല അവസാനം ഡോക്ടർ ആലോചിച്ചു എന്തേ ഈ ക്ലിനിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ രോഗികളെ കാണാനില്ല രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചികിത്സിക്കാൻ വരേണ്ടത് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശീലം എന്താണ് വിശത്താലേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വിശക്കുമ്പോഴേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വയർ പൂർണമായും നിറയ്ക്കുകയില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി മദീനയിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഒരു സംസ്കാരം സമ്പൂർണമായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് മദീനയിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പാഠം വായിക്കുമ്പോഴും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെ മദീനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ശീലിച്ചു വരികയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അധികം അമിത ഭരണത്തിന്റെയും അമിത ഭോജ്യത്തിന്റെയും ഒരുപാട് കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും അരോഗങ്ങളുടെയും ആളുകളായി മനുഷ്യന്മാര് മാറുമെന്ന് കാലങ്ങളുടെ ഇന്നലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പറഞ്ഞു ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് വായിച്ചു ധരിക്കാൻ വരുന്നില്ല മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആയുഷ്യുടെയും വേറെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരുടെയും ഫാത്തിമാ റതി അള്ളാഹുഹനയുടെയും വീട് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഈ നാല് അഞ്ച് വീടുകൾ ഒത്തുനിന്ന സ്ഥലം ആണ് ഇന്നത്തെ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വലിയ റൂമിന്റെ വലിപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് അഞ്ചു വീടുകൾ പറഞ്ഞു ആ വീട് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അവിടുന്ന് പാഠം പഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് പേർഷ്യയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഗവർണറായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിന്നാൽ തലമുട്ടുന്നതും കിടന്നാൽ കാൽ മുട്ടുന്നതുമായ വീട് മതി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവസാനം ആ വീട്ടിൽ കിടന്ന ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ നേരവും മഹാനവറുകൾക്ക് ബേജാറ് അള്ളാഹു നൽകിയ നേമത്തിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയുക ആ ഒരു കഷ്ടതയുടെ ലാളിത്യത്തിന്റെ പാഠം കിട്ടിയത് മദീനയിൽ നിന്നാണ് ലോകഗുരു ആയത്തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും അല്ല മുസ്ലിയാരെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അപരാധം പറയുന്നത് അവിടെയാണ് തിരുനവിധങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ചിത്രം മഹാനരായി ഇമാം ബുസീ റതിയല്ലാഹു എന്ന് ചൊല്ലുകയാണ് മക്കയിലുള്ള മാമലകൾ മാടി വിളിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ കനകമായി കൈവെള്ളയിലേക്ക് വരാമെന്ന് സ്വർണമായി തങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് മക്കയിലെ മദീനയിലെ മലകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ ഹബീബ് 
അല്ലയോ ലോക ഗുരുവായ തങ്ങളെ ആ കാണുന്ന മല മുഴുവൻ കനകമാക്കി സ്വർണമാക്കി തങ്ങൾക്ക് തരട്ടെയോ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പരിത്യാഗത്തെ പരിശീലിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അനുശീലനമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലളിതമായ മാർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഹോമിക്കേണ്ടതല്ല ചില ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരമില്ല ഭക്ഷണമില്ല വിശ്രമമില്ല എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സമ്പാദ്യം 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 ഇവിടെയും ജീവിതമില്ല അവിടെയും ജീവിതമില്ല അങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള യന്ത്രമായി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് നിർബന്ധമായി നിറവേറ്റേണ്ട കടമകൾ വീടാതെ അടിസ്ഥാനപരമായ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാതെ കേവലമായി പണമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രം ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാത്തവനാണ് അവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്വത്തില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ അൻപത് കൊല്ലമോ നാൽപ്പത് കൊല്ലമോ ഒക്കെ ഗൾഫിൽ കഴിഞ്ഞു അയാൾ എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കാര്യങ്ങളെ അയാൾ നേടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി മൂന്ന് രണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായി നാല് അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അഞ്ച് അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിച്ചു അയച്ചു പിന്നെ എന്തായാലും പണി ഇത്ര അജണ്ടകളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാളെ നോക്കാൻ മക്കളില്ല സ്നേഹിക്കാൻ സന്താനങ്ങളില്ല ഉറ്റവർ ഉടയവർ ആർക്കും വേണ്ട ജീവച്ചവമായി മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ലോകം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരായി മാറുന്ന കാലം ജീവിക്കുന്ന കാലം ബാധ്യതകളെയും കടമകളെയും മറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനകീയമായ ചിന്തകളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊന്ന് എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാലജണ്ടയല്ല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ കർമ്മസാക്ഷ്യങ്ങളായി നിലയ്ക്കാത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ അതെല്ലാം ഇവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അവന്റെ കൂടെ വരാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹുങ്ങൾ ഈ തപ്പനയുടെ മട്ടൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് അവിടുത്തെ ഭൂമേനിയിൽ വര വീണ നേരത്ത് ഫാറൂഖങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന കണ്ടില്ലേ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപന്റെ കൊട്ടാരം ഇപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ സപ്രപഞ്ചങ്ങൾ തങ്ങൾക്കുമായി കൂടെ ഒരു മാർദ്ദവമുള്ള വിരിപ്പ് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റായ വിരിപ്പിലെങ്കിലും കിടന്നൂടെ തങ്ങളെ റോം അവിടെ ജീവിക്കണത് കണ്ടില്ലേ പേർഷ്യയും സാർ ചക്രവർത്തിമാരും കഴിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ തങ്ങൾക്കൊരു പാലസ് പൊന്നു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം സുഹാബാദ് നിർമ്മിച്ചുകൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് മോചിതത്തുകൊണ്ട് നേടാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ തങ്ങൾ ലളിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ഉടനെ ചോദിച്ചു അല്ലയോ മറേ ആ പറയപ്പെട്ട സാമ്രാട്ടുകൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ മറേ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് സ്വർഗീയ വസന്തമാണ് ആരാമമാണ് എന്ന് ലോകഗുരുവായ തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതാ നബിസ്വല്ലാഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ഹൊത്തുബയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താര അവന്റെ ഒരു അടിമയ്ക്ക് സെലക്ഷൻ നൽകി അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു അടിമയോട് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ കാലാകാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചോളാൻ കാലാകാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചോളാനുള്ള സെലക്ഷൻ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ അവനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ രണ്ടാലൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകി ഒരടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു താര അവസരം നൽകി ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ എന്നൊന്നും ജീവിക്കാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവനിലേക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് വേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് അവന്റെ ഒരടിമയ്ക്കു നൽകി എന്നാൽ ആ അടിമ തെരഞ്ഞെടുത്തത് 
فاختار الرفيق الاعلى الله اليك تيران ناادي ما ترنيدتتുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ ഒരു ഖുത്ബയിൽ പറയുകയാണ് ആരാണ് ഏതാണ് എന്നൊന്നും അതിൽ പറഞ്ഞില്ല അന്ന ഖുത്ബ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സുദ്ദീഖുല്ല കബറുദങ്ങൾ പൊട്ടി പൊട്ടി എന്ന് കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്വഹാബ പറയുകയാണ് ഈ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനെ എന്തേ ഈ ഷെയ്ഖായ സിദ്ദീഖ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുദ്ദീഖ് ഉള്ളക്കബ്രതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഏതോ ഒരടിമ അള്ളാഹു താലയിൽ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് യാത്രയാകാനുമുള്ള ചോയ്സ് നൽകിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെല്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അടിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് മൊത്തു ലഭിതങ്ങളെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സ് വിശാലത അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന്റെ ലോകമുള്ള ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഹബീബായ തങ്ങളെ തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ കരഞ്ഞു പിന്നെ മുത്തു ലഭിതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ബഹു ആയുലമുമില്ല അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ കരച്ചിൽ ശരിയായ സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനിവിടെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് മുത്തു ലഭിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ചോയ്സ് നൽകിയതാണ് നബിയെ വേണമെങ്കിൽ അന്ത്യനാള് വരെ ജീവിക്കാം ഈസാ നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഖദർ അലൈഹിസ്സലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇല്യാസ് നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അവരുടെ എല്ലാം വയസ്സ് പോലെ തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആവാം അതല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റബ്ബിലേക്ക് വരാം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആരാണ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേക്കും ഞാൻ ഒരു ആത്മമിത്രത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഈ ലോകത്തൊരാൾക്ക് നൽകാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് സുദ്ദീഖിന് നൽകിയേനെ പക്ഷേ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ആരോടാണ് അള്ളാഹോടാണ് എന്റെ സ്നേഹം എന്ന് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നബിതങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെക്കാൾ തങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം പരലോകമാണ് തങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമി ലോകത്തെക്കാൾ അത്യുത്തമം പാരത്രിക പദവികളാണ് നബിയെ ഇവിടെയുള്ള കൃഷ്ണ ക്ലിഷ്ടതകളിൽ തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല കഷ്ടതകൾ തങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ തങ്ങളോട് മാമലകൾ മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ ദുനിയാവ് വന്ന് വിളിച്ചു വരാൻ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് ഒരുങ്ങി തയ്യാറായ ഒരു യുവാവിനെ വിളിക്കും പോലെ മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ കണ്ടത് ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഒരു സുന്ദരിയെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് മാടി വിളിച്ച മോനെയായി വഴിക്ക് വരാൻ അതിന്റെ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് വീഴാതെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഈ ലോകം ഉടുത്തൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് പോലെയാണ് പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടുത്തൊരുങ്ങിയ ഒരു കിഴവിയെ പോലെയാണ് റോഡ് വക്കിൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരിരിക്കുമ്പോ അതാ സുന്ദരി നടന്നു പോകുന്നു വേഷം കൊണ്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് സുന്ദരിയാണെന്നാണ് 
കുറേങ്ങ് പിന്നാലെ നടന്ന് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഇടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവര് കടന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മോണയിൽ പല്ലില്ല ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഒരു കിഴവിയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഈ ദുനിയാവ് നീരിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടതിനെ കെട്ടി പിടിക്കാൻ നോക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ ദുനിയാവ് ഒന്നുമല്ലെന്ന നിനക്ക് മനസ്സിലാകും അതാണ് ഈ മാമ വസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളോ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിലെ ഒരു സപ്രപഞ്ചവും വേണ്ട അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് ഹബീബായ തങ്ങള് പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദാരിദ്ര്യത്ത ഭയക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നാളെ ദരിദ്രന്മാരായി പോകുന്നുള്ള പേടി എനിക്കില്ല ഈ ഹരീഫ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ നാളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലായി പോകുമെന്നുള്ള പേടി എനിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മേലെ ദുനിയാവ് വിശാലമാകുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വിശാലമാകുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ മേൽ ദുനിയാവ് വലുതായതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവ് വിശാലമാകുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ആധിക്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ വിശാലതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭയക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ദരിദ്രന്മാരായി പോവോ എന്നുള്ള പേടിയില്ല കേവലം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് വിശാലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലോകം വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത അവയവങ്ങൾ കൂടി തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിരലുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലം പണ്ട് വിരലുകളൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വിരലും ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യനും പാതിരാവുകൾ കൊന്നൊടുക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്ത് അനാവശ്യ വ്യവഹാരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കുത്തുബയ്ക്ക് വേണ്ടി മെമ്പറിൽ കയറിയപ്പോ അപ്പോഴുണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ആണ് അപ്പോഴവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് തെറ്റുകൾ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ തമ്മിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഈപത്തുകൾ അധികരിക്കുന്ന കാലമാണ് ആളുകൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും പരദൂഷണം പെരുകുന്ന കാലമാണ് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ലോകത്തെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലമാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദുനിയാവ് വിശാലമാക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുത്ത് പെരുത്ത് വരികയാണ് ഇപ്പൊ ശരിയേത് തെറ്റേതെന്നറിയാൻ പറ്റുന്ന വാർത്തകളിൽ ആള് മരിച്ചോ ജനിച്ചോ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും സീമകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലം എല്ലാ അറിവുകളും അനാവശ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലം അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പെരുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സൗദി അറേബ്യ സോഫിയക്ക് പൗരത്വം നൽകിയ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായ വിവേകങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക പൗരന്മാരിൽ യന്ത്ര മനുഷ്യന്മാർ കടന്നു വരുന്ന കാലം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിർവഹിക്കേണ്ട സർജറികൾ വരെ റോബോട്ടിക് സർജറിയുള്ള കാലം നമ്മൾ റോഡ് വക്കിലൂടെ പോകുമ്പോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ കാണുകയാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങളിൽ ഒരു സർജൻ നിർവഹിക്കേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയകൾ റോബോട്ടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃത്രിമ വിവേകത്തിന്റെ കാലമാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിവേകം കൊണ്ട് സീമകൾ മറികടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നന്മകളാണ് പെരുത്ത് വരുന്നതെന്ന് 
തിന്മകളുടെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തിരുവോരങ്ങളിൽ ആനന്ദ നൃത്തങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ ഫ്ലാഷ് മോബുകളുടെ പിന്നാലെ അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ ഓടുന്ന ആവേശം കമ്മറ്റികളോ ആദർശ സിദ്ധാന്തങ്ങളോ തരുത്ത ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടാനിടയുള്ള നബിയാണ് അവിടെ പരിത്യാഗം കാണിച്ചു തന്നത് ഒന്നാമത്തെ വരി പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ആരും പറയണ്ട നക്കാപ്പിച്ചക്ക് വകുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയതാണ് ആരും വിചാരിച്ചേക്കണ്ട സാമ്പത്തികമായി വികാസമുണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് ആരും പറയണ്ട അതിനാണ് മാമൂസിയോ അടുത്ത വഴി കൊണ്ടുവന്നത് കനകങ്ങൾ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് അറബ് നാട്ടിലെ മാമലകളെ മാടി വിളിച്ചപ്പോ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ച തിരുനവിധങ്ങളാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അടുത്ത വീട്ടിലെ കിച്ചൺ നല്ല രസമുള്ള കിച്ചൺ ആണെന്ന് വീട് വെക്കുന്ന വില ചെലവാക്കിയിട്ട് തുക ചെലവാക്കിയിട്ട് കിച്ചൺ ചെയ്യുന്ന കാലം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ റെഡിമെയ്ഡ് കിച്ചൺ വളരെ സൗകര്യമുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും വേണമെന്ന് പറയാൻ ഭാര്യ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ വികാസ ലോകം കണ്ട് ആവശ്യത്തിനപ്പുറമുള്ള ആവേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ ജനതയ്ക്കാണ് നിബിധങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വായിക്കാൻ അവസരം നൽകേണ്ടത് എത്ര ലളിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ വിളിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ സൂക്തം അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് പറയണം ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതവും മധുര സൗന്ദര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുവിൻ നിങ്ങൾ വരുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നല്ല നിരക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിലേക്ക് വിടാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലോകത്തെ രമ്യഹർമ്മങ്ങളാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടത്തെ മാനം മുട്ടുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണോ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ മാന്യമായി പിരിച്ചുവിട്ടു തരാം ലോകം മുഴുവനും മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണത് എന്റെ സഹധർമ്മിണികളായി മാറിയത് എന്റെ അരമനയിലെ കൂട്ടുകാരായി മാറിയത് നബിസല്ലാഹുലങ്ങളുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെയും ബഹുഭാര്യത്തെ കുടുംബ സംവിധാനത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ വിമർശനങ്ങളുടെ കൂരമ്പുകളെയും അവരിത് വായിക്കണം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലോകത്തെ സുഖാഡംബരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമാണോ നിങ്ങളെ ഞാൻ മാന്യമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടുതരാം പോകാം ഒരു പരാതി ഒരു പരാതി ഇല്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഈ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ഇമ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീതിൽ കാണാം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് സങ്കല്പമുണ്ട് അതെന്താണ് 
യാത്രക്കാരനിടയിൽ വെച്ച ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ തണൽ കൊള്ളുന്നത് പോലെയാണ് ക്ഷീണമകറ്റിയാൽ ഈ തണൽ വിട്ട യാത്ര തുടരുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവ് വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളതാണ് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം പതിപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല മുഖങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല അവരത് ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കബർത്താനിലോ എവിടെയോ ഉള്ള കബറിടങ്ങളിലാണ് കാലത്തിന്റെ മൂടുപടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ യാത്രയായി അത് കാലത്തിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് കാലം കഴിയുമ്പോ പ്രഭാഷകനില്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരാളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പുതിയ ഒരു തലമുറ വരുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ജീവിതം ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് കാണാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ള ഈ ജീവിതം ഇന്നായി എന്നത് നാളത്തേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതം ടുമോറോ ഓർ ഡേ ആഫ്റ്റർ എന്നത് നാളെയായി മറ്റന്നാളായി എന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഇത് ജീവിക്ക അവസാനിക്കേണ്ട ജീവിതം ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകേണ്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ വഴി സ്വീകരിക്കാം അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു സൂക്തം കൂടി അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് ചിട്ടകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെ മാന്യമായ പ്രതിഫലങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് അത് സ്വർഗ വസന്തമാണ് അത് സ്വർഗീയ ലോകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ നാളത്തെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ ഒരു സങ്കല്പം പോലെ കേവലം ഒരു മായ പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പരലോകം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആലോചന ശരിയാവാത്തത് നാളത്തെ സ്വർഗം വേണോ തെരുവിൽ ആടിയ പെൺകൊടികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്വർഗം വേണ്ട ആറാടുന്ന പെൺകൊടികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ നരകത്തെ പേടിയില്ല എന്താണ് കാരണം ശരിയായ വിശ്വാസം മനസ്സുകളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതവിധികൾ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് മതത്തിന്റെ നിയമനിഷ്ടാന്തങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയോ അതിലുള്ള സോഷ്യൽ പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന മതമൂല്യങ്ങളെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും വിധേയരുമായ ആളുകളോട് മതനിയമങ്ങളുടെ സീമകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവമില്ലെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ എത്ര ആളുകൾ ഈ ലോകം മായാണെന്ന് പറയാൻ എത്ര ആളുകൾ ഈ ലോകം പോലും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്ന് പറയാൻ എത്രയോ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ കുരയ്ക്കുന്നവരോട് സംഹിതകൾ സംസാരിക്കാനില്ല നിയമങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുരും റസൂലിനും അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുമനസ്സുകളോട് പറയട്ടെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടയവൻ നൽകിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് രക്ഷിതാവ് നൽകിയ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവൻ ഉദയം ചെയ്യിച്ചു തന്ന ഉണ്മയുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ തേജസായ പുണ്യപ്രവാചകരുടെ ഒരു ജീവിത രീതിയുണ്ട് അത് നമ്മേവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് മോളെ അള്ളാഹു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുണ്യ നബിതങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോടാണ് സംസാരം അള്ള തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച ഏതോ താഴ്വരകളോ ഉദ്യാനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു സ്വർഗം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 
ഈ ലോകത്തിന്റെ നായകരെ പൊന്നി നബിതങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോഹമുണ്ടോ ആശയുണ്ടോ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ സാങ്കല്പികമായ ഉദ്യാനങ്ങളെ സ്വർഗമായി കണ്ടവരോട് ഇവിടെ എന്റെ സംസാരമില്ല ഏതോ നിങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കുന്ന താഴ്വരകൾ സ്വർഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോട് എന്റെ സംഭാഷണമില്ല ലോകത്തിന്റെ ഉടയവനായ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു സ്വർഗം പുണ്യനബിതങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പറുതീസ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂരിനെയും അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമ്മൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ കൃത്യമായി പിന്തുടർന്നാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാം അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താം അവൻ വിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നിങ്ങളിവിടുത്തെ പത്നിമാരോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഭവതികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ സൗന്ദര്യമാണോ വേണ്ടത് സ്വതന്ത്രമായി പോയി ജീവിക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ മസൂണെ അനുസരിക്കുകയാണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റേണൽ പാരഡൈസ് തരാനുണ്ട് അനന്തമായ സ്വർഗമുണ്ട് പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ പൊന്നമോള് ഫാത്തിമ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഞാൻ വീട്ടുവേല ചെയ്ത് കൈ വേദനിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈ പൊട്ടിയിട്ട് വേദനിക്കുന്നു നബിയെ പള്ളിയിൽ അതാ കുറച്ച് അടിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് വീട്ടുവേലക്കൊന്നിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ മോള് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ വരാം വൈകുന്നേരം ചെന്നു പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് രണ്ട് അടിമകളെയും പിടിച്ചിട്ടല്ല ഹബി തങ്ങൾ പോയത് ആ മോളോട് ചെന്ന് ലാളിത്യമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഉപദേശം നൽകിയിട്ട് മോളെ അവിടെയുള്ള അടിമകൾ അത് പൊതു ഖജനാവിലെ പൊതു സ്വത്തുകളാണ് അത് സ്വകാര്യമായി അപഹരിക്കാൻ അവകാശമില്ല അതിലേറെ നമ്മൾ ആത്മീയമായ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകേണ്ടത് ലളിതമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലാനുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യമോൾ ോട് ആത്മീയതയുടെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ അധ്യായം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നേതാവാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടങ്ങ് പിരിയാനുള്ളതല്ല പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ഇതിനെ ചേർത്ത് വെക്കണം അനാവശ്യമായ ഉപയോഗങ്ങൾ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഹലാലായത് മാത്രമേ വരുമാനം പാടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല ഇന്നാളുകൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്താകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഹറാമായ വരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ് ഏത് മേഖലയിലും ഹറാമായ വരുമാനം വരാം അതുകൊണ്ട് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ഹലാലും ഹറാമും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിക്കാവൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് ലോകഗുരുവായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മൗലായക്ക് ഒരു തണുത്ത മൗലായായി പോയല്ലോ വറാവത തൊഹുൽ ജിബാ ലുഷും 
عن نفسه فارى ها ايما شممي مولاي الخلق كله ميم نمال برودي وده نبي كير ترينجل ده بريل وده كرنا بوم بروم نمال جيب ده تنا سامسكرنا تنا نمال جيب ده تنا مدعية ما هي شرط بدت تلنا أوشة ما هو بدأ سينغلا يا أنا إمام بوسير رضي الله عنه ونرتي كوندري كم أبا يندى غير دنيا وندى يا أنا أديتش بولت جيب كم يندى ريال كم جرو وندى Nampaknya orang orang ini juga mumpil ni yang memundur. Jangan nehrete orang na peraya amar sisi boh yang dia umma bengen mau road. Ninggal da viva, batranggal ninggal anak kewendi, anak katu berciri kau mana dia mana. Nampol West Bengal ilum, Bihar ilum, Uttara Khand ilum, Delhi le, Rohingya camp ilum. Oke cellum bo, udah tu ni kau maru tu ni illa ta, ayi rekan kene, padine ayi rekan kene jenengala. Nampaknya nanti dengan sama hari cewa terang untuk jilum bo. Pudu wastram segeri kian ulah, awes teror deh beri beri nih. Nampol udah tamat tiwet cewa terang beri kah. Dah kehilan, rohingin kampen aku lecul lah, ane bawangil. The Hindu Daily Newspaper ini, Hindu ini lekangan ini di. Abade lawas tegalak kurus. Abade lawas tegalak kurus. Orang kurun ini yang mudah tu unda orang ini berumur ek, pada mohon bayar sulap uti ada kem, cetta pula katip pula yang orang mada awal, dah kehilai ke bandu jeram dengan kata guna ada deh ham turun guna tu. Yang ni tu deh ham ada ni awasan yang marah ini berapa pudia kurun bengal juga pergi gaya. Umma illa atau upa illa atau makal bandu jeram ni turun deh, makal nasta perta mada abidah kelu turun deh. Awar chair ni gunde pudih, kudum bama uge ya ana berda. Adah awak Campbell poyo itu ni boleh ni dia. Ini ni dia lek lek orang tender le am duri denggal. Ida teh kandine perik kubetik kerak kena pawa perta seri an kuti ora citram ninggal da mana silunda. Adah boleh yatra yatra kujun nagalan le lek orang tender teri begal lek balik ceria perdan nade. Perihisan tender tiicu ora lek balik ceria perdan nade. Allah on the Lian Ugrang will come in. I want a Maramal or you couldn't got to be a ball to the Chenica and Ula de Ulo. We didn't get the Yumbe for the Yumbo to the Mahara trade at the other end. And then I can't do something in pretty Gamboa. Can't do something pretty Gamboa. Namukabarana, the mayor of the Mara de Anna Bakao Halaha. Ia logat tenaga samudera yang anda tenaga mudah wajah mudah tanah ini yang dalam abang dapat kel, abang dapat order, abang dapat commands, adanya pura mereka orang orang nak kahani lea. Ini boleh kahani kedigal ni engkau ramu beli kebaya musuh cuci cholanam, urut kodengga cina torak cini kahani ulu nama mudah ini logam mudah wajah, urut teramal ekor nak kiki kunda boleh kahani ulu nama mudah tiada perdaesengal, ini lebih hangar fujiat. Kadalu gal kadal kami nyuri gal, ninggal ngurut bobom. Ninggal bijari kum bumi il jangal ke, macca kadal pradesh ngal ek boga. Ida zul zil tinggal do zil zala ha, bumi um melagi mariu gal ana pol ninggal ngan ngan ana jatca padan mukun ngal. Apol ninggal barayun ngal wanil ogat space chatpi logan unda kiritunde. Divasanggal orang yanggal kubari logat terkaya anu labi man yanggal unde, aden orang samvidan yanggal unde hilang, aga asam melagi marinit te abade yulla na chatranggal tammi dure siete, idan nojuman kadarat wailal kawaki bun tasarat, golanggalum cidari na chatranggalum padari, logam mudewan melagi marinyaal, ninggal ngotan puge yamme. Kalian melu deh indah leh tanpa punya nabi dengel. Quran udah diutel warga tuod sambo dana nara ti tuhnde. Adu unda 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 sambo dengel. Namu kalau jikian ulah dana. Beriyan ulah dili kuri ni rikian ulah dana. Beriyan habiba ya nabi sallallahu alaihi wasallam dengel nakir tanenggal lek. 
ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം അതല്ല നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഫ്ലാഷ് മോബുകളുടെ കാലത്തെ കുമാരിമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ അരമനകളിൽ ഔറത്ത മറച്ച് കഴിയണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാതിവൃത്യത്തെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം പറയണ മോളെ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ഇസ്ലാം പറയണ മോളെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ നടക്കണം ഈ ലക്കം കലാകൗമതി വായിച്ചാ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കൊച്ചുമക്കളുടെ വേഷത്തിൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ നാലു വയസ്സോ അഞ്ചു വയസ്സോ ഉള്ളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിഷ്കൃത വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് മാന്യതയില്ലാത്ത വസ്ത്രം നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താ ഈ മോക്കൊരു കൈയുള്ള കുപ്പായ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓ അത് കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ചിലയിടത്ത് ചോദിക്കാനും വയ്യ എന്നാൽ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെയുമാണ് ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാലം വിളിച്ചു പറയുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നാണം പഠിക്കണം മാന്യമായ വസ്ത്രം അവർക്ക് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കുമെല്ലാം മാന്യത പാലിക്കാനുള്ള വസ്ത്രധാരണം പഠിപ്പിക്കണം അത് കുഞ്ഞല്ലേ ചെറുതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല മൂല്യങ്ങൾ അവരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിക്കണം ഈരിക്കുന്ന എന്റെ സദസ്സിലെയും കേൾക്കുന്നവരുടെയും വീടുകളിലെ പെൺമക്കൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ ഏത് സംസ്കാരമാണ് നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കണേ ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കും എന്റെ മോള് എന്റെ മോളുടെ മോള് എന്റെ മകന്റെ മോള് ആ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ രീതി എന്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മതം പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവരുടെ മേക്കത്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ചറിയണം അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ ആറാടരുതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാതിവൃത്യവും പരിശുദ്ധിയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എവിടെക്കാന്ന് ചങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളും മൂല്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗം ആകാംക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളോടാണ് നമ്മുടെ സംസാരം വേറെ ആരോടും അല്ല നരകോ സ്വർഗം ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ പോട്ടെ അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകാം അവർക്ക് അവരുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാം നമുക്ക് പരാതിയില്ല അതേ സമയത്തെ നന്മയും വിജയവും മോഹിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയട്ടെ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മളെ പാലിക്കണം ഹബീബായ ലോകഗുരു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇരു ലോക വിജയത്തിന്റെ ക്ഷേമകരമായ അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പരലോക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരു ലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ലോകത്തോടെ പരിത്യാഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പൊന്നുമോളുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നിത്തെളിയുന്ന മാല കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു അനിഷ്ടം തങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് മുത്തനവിധങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്നേഹം ലോകത്തൊരു വാപ്പയും ഒരു മോക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോകത്തൊരു വാപ്പയും ഒരു മകളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന വെളിച്ചമാണ് ആ തിരുനബിതങ്ങളുടെ സ്നേഹ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹ ഗീതങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ജമനാമേ മുഹമ്മദ് ജബാം പേ 
रिकरो होता रे सांस चलता रे उलेगतिंडे मुल्यवनम हदयतिल वसंदम मिरीच अड़ी मत्तो तिंडे कुच्च विरंगगल न स्वादंद्र तिंडे स्वभने माया द्यायतिलेक लोगत्त मुल्यवनम माडि विलिच्च मदमान इसल्याम अन्न परयंदर अधिंडे नायगराण मुहम्मद موسیقا मुने निंदा मदद तिंदा पूर्ति करना तिंदा भाग मारना तिंदा भारिया कितना सौभने माया दिया न नी निंदा जीवन तिंदे नन्मय उड़े मदद तिंदे मून भाग इंगला ये तेरी चुगली न्याली अदा निंदले किनी उन्ना मात्रम बाकी बचते निंदले का कदन न बन्ना भवदी आना निंदा भारिया कद अहराज़ सोले सही न فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي نِنْغَلْ كَمَانْيَ مَا يِجِي وِچْشُ سُرْغَمْ نَيْرَانْ بَكَنَّهُ بَاثِي آرَ مِنْدَ بَائِرِيَا إِنَّ نِنْغَلْ أُولِي مِجْشَ اللَّهُ نَبَيَنَّ جِي وِچْشُو إِنَّ بَرَنْيَ وَنْدَ مَدَمْ چِتَّ بَدِ پِجُدِرِيَيَانَ صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم تنقل ما ترم الله حبيب آية تنقل لوغة الرومانتك لوغة الملوانم پراجة پڑتیت عربت مونامت ويسلم باري اوڑ پرنيم غانج محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسائي اني باري اوڑ امبرتاو اندي انجي ودت اندي مادوريا سندوشنگل اللي تيرنو نلیا அவசானும் அவிடுத்த பிரியப்பட்ட பாரியோடு வருந்து மோலை ஆமி சுவாக்குந்து நனிச்சுதரேன் அவசான தமி சுவாக்கு இன்ன வேண்டி உள்ளமி சுவாக்கு लोगतोड़े विड़वर इननेर तोट्टमं बुन्न पल्लुरेक्यान उल्लमि सुवाक्कु ननिच्चु वड़ित्त दन यानानन सैयिदाईश அவிடன் ஆடிந்த குரக ஆயிசாரதியல்லாவு என்ன அதில்லும் ஒரு கஷ்டம் எடுத்த கடிச்சு கடின்ன போ हபிபாய தங்களதிந்த பாக்கி வாங்கிட்டு அலே பாகத்து தன்ன கடிக்குகையான அலா சந்தோஷம் பங்கு வக்கம்ன தாம்பத்திய வல்லிரி அருபத்தி மூனிலும் வாடிட்டில்லாத் தஜிவிதம் காணிச்சு தன்னா முகம்மது இங்கன வாயிசால் திர சோபன மாய அத்தியா இங்களான ஆயிசார் ரதியல்லாக என்னையோட மத்த பவதி மாராய பார்யமாரோட முத்து நிபிதங்கள் கழின்ன கூடிய ஜீவுதம் பின்னையும் அதா கண்ணிகையாய ஆயிசர் ரதியல்லாக என்ன அடக்கம் ஜீவுதத்திலேக் கடன்ன வந்துட்டும் அவிடன் நாத்தியம் விவாகம் ஜேது லோகத்தோட விடபரன் موسیقی موسیقی 
സന്താനങ്ങൾ നൽകിയ വിപത് ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുക്കിത്തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹദീജ അവിടുന്ന് എനിക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് എന്തൊരു മാതൃകാ യോഗ്യമായ സന്തോഷ ജീവിതം മക്ക വിജയത്തിന്റെ അന്ന് എവിടെയാണ് പതാക നാട്ടേണ്ടത് അതെ ഹുജൂനിൽ എന്താണ് തലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പുലർന്നു കാണാൻ കാത്തിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സയ്യദ ഹദീജ റതിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയുടെ ചാരത്താണ് മസ്ജിദുർ റായ എന്ന പേരിൽ ഒരു പള്ളി നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പതാക നാട്ടിയ സ്ഥലം പ്രിയമുള്ളവരെ ഹദീജ ബീവിയുടെ ഓർമ്മയിലാണ് ഇതുപോലെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന ലോക ഗുരുവിന്റെ മതത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിലാറാടുന്ന പെൺകുടികളോട് അറിയണേ മോളെ നമ്മുടെ നേതാവായ മുത്തുനബിതങ്ങളെ അറിയണേ പെങ്ങളെ മതത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ അറിയണേ സഹോദരീ ധാർമ്മികതയുടെ താരല്യത്തെ ഇത്രയുമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹനീയമായ കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരാം ലോകം മുഴുവനും ഒടുത്തൊരുങ്ങി ആടിപ്പാടി മാടി വിളിക്കുമ്പോഴും നീ അതിൽ വഞ്ചിതനാകാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പരിത്യാഗി ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ പരിത്യാഗം നടത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പരിത്യാഗി അതാണ് ഒരിക്കൽ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ തങ്ങളോട് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിത്യാഗിയായി നടക്കുക താഴ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പരിത്യാഗിയായി ജീവിച്ചു ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ എടുക്കാതെ ജീവിച്ചു ആരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കെ തന്നെ അതാ നുരുമ്പിയ വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചയാൾ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചയാൾ ഭാര്യയുടെ നൂറുകണക്കിന് കെട്ടുകണക്കിന് ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും പൊതുഖജനാവിലേക്ക് നൽകാൻ പറഞ്ഞയാൾ അതെല്ലാമാണ് അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പണമെടുക്കാം അബ്ദുറഹ്മാനവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊന്നുകൂടിയ സ്വത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് കരയുകയാണ് സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ എന്തേ അബ്ദുറഹ്മാനുഭവങ്ങൾ കരയുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ തന്നു പോയോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇന്നലെ എത്ര ത്യാഗത്തിലാണ് ജീവിച്ചു പോയത് എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടിപ്പോയോ എന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞു പോയി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നേമത്തുണ്ടായാലും എത്ര സൗകര്യമുണ്ടായാലും ശുദ്ധി കൊല്ലക്കുമരങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ദുനിയാവ കഥക തുറന്ന് വരും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാവേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനരായ സീതുനാവന് ഓർക്കണേ അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ടായിട്ട പോലും പരിത്യാഗം കാണിച്ചതല്ലാത്തങ്ങളെ ലോകം മുഴുവനും ആടി വന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടായിട്ടും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ മറികടക്കാനായില്ല തങ്ങൾക്കെപ്പോഴും വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയണമെന്ന പേടി ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടല്ല 
സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടല്ല അവിടുന്ന് മഹാനരായ തിരുനബിതങ്ങൾ പച്ചയായ ജീവിതം കൊണ്ട് സഹാപത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു ചില വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അവിടുത്തെ താഴ്മയും വിനയവും ജീവിതത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോയ പലതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും അയ്യമ്മത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചു വരികൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ പറഞ്ഞു എത്തുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മദീനയുടെ ഉമ്മരത്തേക്ക് ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം ഓരോ ദിവസവും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മളെ പറഞ്ഞല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മഹാനവറുകൾ കേട്ടറിയുകയാണ് മക്കയിൽ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാഹമില്ലാത്തയാൾ അയാളെ തേടി പിടിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അതാ ഷീകൾ അധികം ജീവിക്കുന്ന നാട്ടുകാരനാണ് മൊഹല്ലയിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് തിരുനബിതങ്ങൾ ഹൗലിൽ കോരി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ് നാല് ഖലീഫമാരും അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഓടിച്ചെന്നു ആരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് അലിയറിയുള്ളവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം തന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയായതുകൊണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ അടുക്കലും ചെന്നു അവരോട് മുഴുവനും ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നൽകിയില്ല എനിക്കു നൽകിയില്ല അവസാനം ഞാൻ ഓടിച്ചൊന്നുമില്ല ജനാബി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ നബിയെ നാളെ തങ്ങളെ ഭക്ഷറിൽ എവിടെയാണ് കാണാനാവുക സ്വഹാബ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സ്വഹാബയോട് പറഞ്ഞു ഹൗലങ്ങള് കാണാം ആ മറുപടിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ പല ലോകത്ത് നിന്ന് ജയിച്ച് എന്റെ ഹൗലിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരായിരിക്കും മോമിനീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാനീയം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബുദ്ധറുദാഹൃദയുള്ള പറഞ്ഞു ങ്ങളെ കണ്ട നേത്രങ്ങൾക്ക് മംഗളം അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അമ്രദിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഒരു താബി സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നബിസ്വല്ലാസ്ഥങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അമ്ര തങ്ങളെ ചോദിച്ചു കണ്ട എന്തങ്ങൾ ചെയ്യ ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണാനായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ഇരു നയനങ്ങളുടെ നേത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നെറ്റിത്തടത്ത് എനിക്കൊരു ചുംബനം കൊടുക്കാനാണ് എന്റെ ഹബീബിനെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അമൃതങ്ങളെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകമുണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ വെച്ചോളൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സുഹാബിയുടെ കബർ ഇങ്ങനെ 
ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ അടക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊച്ചു വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ മറമാടപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് അതാ അവരുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ ഹുവാനീങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ സ്വഹാബ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ സഹാബിമാരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ യഹുവാനീങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സഹ സഹാബികളാണ് അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സഹാബ ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരാണ് യഹുവാനീങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ പ്രയോഗം അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ായ തങ്ങളായ ഹുവാനുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ ഹുവാനുകളെ എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് സഹാബ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സ്വഹാബയാണ് എന്റെ യഹുവാനിങ്ങളെ വേറെയാണ് ആരാണെന്ന മൊത്തം വിധങ്ങളെ പറയുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ നിവാരണം നാളെ നമുക്ക് പറയാനാണ് ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മുഹ്തദി എന്നവര് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ കഥയൊന്ന് പറയുമോ അതേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിനാവിൽ കണ്ടു നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഹൗനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരുമോ നബിയെ അവിടുത്തെ ഹൗനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരുവോ നബിയെ അവിടുന്ന ഹൗനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരുവോ നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ തരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെന്റെ സഹാബേ കുറ്റം പറഞ്ഞവരാണ് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെയും ഫാറൂഖങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം തരാനാണ് ഇന്ന് ചില ആളുകള് ഉമർദിയുള്ളാഹോനു ഇരുപതിറക്കാത്ത തറാവി നിസ്കരിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ട് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ പേടിക്കണം ദിവസം നിലനിർത്തി ലോകം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെ ജുമായ്ക്ക് രണ്ട് വാങ്ങുകൾ ഇല്ല ഒരു വാങ്ങേ വേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നവരെ ആലോചിക്കണം വഫാത്തായിക്കണം തിരുനബിതങ്ങൾക്ക് ചൊമ്പനം കൊടുത്തിട്ട് എന്ന മുത്തിനബിതങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ നയമാണ് വഫാത്തായ നബിതങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിക്കൽ ഹബീബായനങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മളെ അഷറക്കൽ ബദുർ ചൊല്ലിയിട്ട് റബിയുള്ളവരെ മൗലിതോതുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ മുത്തലവിധങ്ങളുടെ അടിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായെന്ന് പറഞ്ഞവരാലോചിക്കണം മദീനത്തേക്ക് യഹൂദനായ ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സൽമാരുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ റസൂറുള്ളാന്റെ അടിമയാണ് ഞാനാ റസൂറുള്ളാന്റെ അടിമയാ ഞാന ഹബീബല്ല സൽമാൻ തങ്ങളാണോ നബിതങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അനാപതുഹോറാന എന്റെ അടിമകളെ എന്ന തങ്ങൾ വിളിക്കണം അള്ള ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ തങ്ങൾ വിളിക്കണം യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമകളെ എങ്ങനെയുള്ള അടിമകളാണ് ഉലകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സംബോധന ചെയ്യണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്രകാരൻ നബിതങ്ങൾ നമ്മെ വിളിച്ചതാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ദാസനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ അടിമ എന്ന പ്രയോഗം പോലെയല്ല ബിലാല് തങ്ങൾ ഉമയ്യത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്നു എന്നതുപോലെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിധേയരാണെന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലവാരം എവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ വെള്ളം തരാനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോപ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അറിയാതെ വന്നു പോയതാണ് എന്റെ അടുക്കുന്ന് വന്നു പോയതാണ് അതേ നിങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ തൗപ ചെയ്തോളോ മടങ്ങിക്കോളോ ഒമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുഹ്തദിയോട് പറയാണ് ഞാൻ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളിലേക്ക് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആ ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് ദാഹമുണ്ടായിട്ടില്ല കനവിൽ എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിലവിൽ എനിക്ക് ദാഹമില്ല കനവിൽ എനിക്ക് വെള്ളം ഹൗദിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് നിലവിൽ പിന്നെ അഥവാ ഉണർവിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ദാഹമുണ്ടായിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടിക്കാമെന്നല്ലാതെ ദാഹം എന്നെ അലട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പിന്നീട് ദാഹം വരാത്ത ശമനം നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരണമേ എന്ന് വിശിഷ്യ തവാഫു ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യുകയാണ് ഒരിക്കലും ദാഹം വരാത്ത ശമനം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഇതാണ് വിശ്വാസികൾ കൊതിക്കുന്ന ഹൗദിലെ പണിയം അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാം അത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ തിരുനവിധങ്ങളുടെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ആത്മാവുകൾ മുഴുവനും ചെന്നു ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വസന്തത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മദീനയിലൊന്ന് എത്തിച്ചേരാനാണ് ഹബീബിന്റെ തിരുസന്നിധാനത്തിലൊന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒറ്റക്കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഉമറിയാഹുവെന്ന് ഖലീഫയായ കാലമാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് രാത്രിയായപ്പോൾ ഒരു കിനാവ് കാണുകയാണ് ഇമാം അബ്ദുൽ റസാഖ് മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ കാണുന്ന കിനാവ് സുബഹിനിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ ഒരുമ്മ വന്ന ഒരു കുട്ടയിൽ കാരക്കയും കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മദീന നിവാസികളായ ആളുകൾ അങ്ങനെയാ ആദ്യത്തെ ഫലം ആദ്യത്തെ പഴം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും പിന്നെ മുഴുവനും വറക്കത്ത് കിട്ടാനാ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് തെങ്ങ് കൊടുക്കായിരുന്നു തേങ്ങ കൊടുക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കൊല വെട്ടിയാൽ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ തേങ്ങ വെട്ടിയാൽ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കും കാലത്ത് വിളവെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ വിളവ് തിരുനവിധങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ അവരുടെ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും 
അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അവിടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി ആരാണോ ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കും ഇതിന് വിശ്വലദാസിങ്ങൾ പതിവാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ കാരക്കെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ ഉമ്മ കാരക്കയുടെ കൊട്ട തരികയാണ് ഞാൻ അതും വാങ്ങിയിട്ട് അകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മെഹ്റാബിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്ന ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ കൊട്ടയും കാരക്കയും പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു നല്ല രസമുള്ള കാരക്ക ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളുടെ കരം കൊണ്ട് എന്റെ വായിൽ വെച്ചു തന്നു വീണ്ടും രണ്ടാമതൊന്ന് കൂടി എന്റെ ഹബീബ് എടുത്ത് എന്റെ വായിൽ വെച്ചു തന്നു മൂന്നാമതൊന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു പോയി എന്റെ വായിൽ കാരക്കയുടെ നല്ല രുചിയുണ്ട് ആ രുചിയോടെയാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് എന്ന് എളിയറിയല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ എനിക്ക് രാത്രിയുണ്ടായി അനുഭവം ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ആരോടും ഞാൻ എന്റെ കഥ പങ്കുവച്ചില്ല രാവിലെ ആയപ്പോൾ അഥവാ സുബഹ നിസ്കാരത്തിന് അന്നത്തെ ഇമാമാരാണ് ഉമറുതങ്ങൾ വന്ന് ഇമാമത്ത് നിന്ന് ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അതാ മച്ചിതുന്നവയുടെ വാതിൽക്കൽ ഒരുമ്മ കൊട്ടയിൽ കാരക്കയുമായി നിൽക്കുകയാണ് കൊട്ടയിൽ കാരക്കയുമായിട്ട് നിൽക്കുക ഒരു ഉമ്മ ഞാൻ ചെന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കാരക്ക എന്ന് കൊടുക്കണം ഹാദാലി അമീരിൽ മുമിനി ഇത് മറുതങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് മറവിൽ ഹത്താപദങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അത് കഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാ വലിയൊരാള് ചെയ്തു കൊടുക്ക ആ വലിയ പാത്രം പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടി എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹുഅലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ മച്ചിനുൻ നബവിയുടെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹാലാലിതാണ് ഞാൻ ആ കാരക്കയും വാങ്ങി മെഹ്റാബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച മെഹ്റാബിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുചെന്ന കൊട്ടയിലെ കാരക്കയിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തെന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു പിന്നെയും അടുത്ത ഒന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഒന്നുകൂടി എടുത്തെന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു പിന്നെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കാരക്കയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ തിരുക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാരക്കയുടെ അതേ രുചിയാണ് മൂന്നാമതൊന്നുകൂടി തരാൻ ഞാൻ അമൃതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുറിവിൽ ഹത്താപദങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ അലിയെ ഹബീബായ തങ്ങള് രണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമതൊന്ന് തന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും രണ്ടേ തരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലിയറതിയുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മറന്നവരെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഈ പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എനിക്കെന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് നൽകിയ സമ്മാനം നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആരോടും എന്റെ കഥ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി മുത്ത് നബിതങ്ങൾ കാരക്ക് തന്നുവെന്ന് ഉടനെ ഉമർദങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ അലി എന്നവരെ അല്ലറുവാഹുജുനൂതും മുജന്നത നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ ലോകത്തെ ആത്മാക്കളാണ് 
ഒരേ സൈന്യത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ആത്മാവുകളുടെ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹുവേ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹനീയമായ സദസ്സിൽ നിന്ന് തിരുനബിതങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം മനസ്സിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നവരുടെ മനസ്സുകളും ഹൃദയങ്ങളും ആത്മാക്കളും അറിയുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ലോകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നീ ബന്ധം നൽകണേ റഹ്മാനേ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാന് പറ്റുന്ന ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നസീബാക്കണേ റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സദസ്സിനോട് എന്നോട് വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങള് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് തുന്നി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുപ്പായം തുന്നി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച് അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങള് വഫാത്തായി മൂന്നു നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ജൂത സഹോദരന് തങ്ങളെ കാണാതെ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ആ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തണിഞ്ഞ ഒരു കുപ്പായം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ സദസ്സന്ന് എഴുന്നേറ്റൊരഞ്ച് മിനിറ്റ് നിന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ചോദിച്ചു ആ വന്ന മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ആ പ്രവാചകരുടെ ഭൂമിയിൽ ഒട്ടിയ ഒരു വസ്ത്രം തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഉടനെ അലിയാര് തങ്ങൾ സൽമാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചെന്ന് പറയണം മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ജുബ്ബയൊന്നെടുത്ത് തരാൻ കമീസ് ഒന്നെടുത്ത് തരാൻ നീണ്ട സംഭവമാണ് ഇവന് കുതാമതങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി നിർത്തുകയാണ് അപ്പോടനെ വാതിൽ കൊണ്ട് സൽമാൻ തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് അലങ്കാരത്തിന്റെ കവാടമേ അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രതാപത്തിന്റെ കവാടമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമാബീവി ചോദിക്കുകയാണ് മക്കളുടെ വാതില് മുട്ടുന്നത് ആരാണി അനാഥ മക്കളുടെ വാതിൽ കളി സമയത്ത് മുട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മോളെ ആ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ കമീസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ ഉപ്പ വഫാത്തായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ റസൂലുള്ള കുപ്പായം ഇപ്പ ആരണിയാനാണ് പോകുന്നത് ആരാണ് ആ കുപ്പായത്തിന് അവകാശിയായി വന്നത് സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ കാണാൻ വന്ന ഒരു ജൂത സഹോദരന് തങ്ങളെ കാണാനാവാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കുപ്പായമെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അങ്ങനെ അലിയാര് തങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്തളത്തിൽ കാത്തുവച്ചിരുന്ന കുപ്പായം എടുത്ത് ചുംബനം കൊടുത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഏഴു സ്ഥലത്ത് പീസ് വെച്ച് ഏഴു സ്ഥലത്ത് തുന്നി കൂട്ടിയ കണ്ടം വെച്ച കുപ്പായമാണ് ലോകത്തിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുപ്പായമായി പൊന്നുമോളെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏഴു സ്ഥലത്ത് കഷ്ണം വെച്ച കുപ്പായമാണ് വായിക്കണം ലോകം ആദ്യത്വത്തിന്റെ ജാടയിൽ കിടന്ന് മതത്തിന്റെ മേലെ തുള്ളുന്നവരറിയണം മതത്തിന്റെ മേലെ കയറാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരറിയണം പുണ്യന വിധങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലാളിത്യമാണ് ഏഴു സ്ഥലത്ത് കണ്ടം വെച്ച് തുന്നിയ കുപ്പായം എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ സൽമാൻ തങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് സഹാപത്ത് മുഴുവനും മാറി മാറി മുത്തം കൊടുത്ത് അവസാനം ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് 
ഈ വസ്ത്രത്തിന് ഇത്ര സുഗന്ധമെങ്കിൽ ഇതണിഞ്ഞിരുന്ന പുണ്യപ്രവാചകരുടെ സുഗന്ധം എത്ര ഇതിനെത്ര മഹത്വമെങ്കിൽ ഇതണിഞ്ഞിരുന്ന നേതാവിന്റെ മഹത്വം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഈ സദസ്സ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അധീനത്ത ഉമ്മരത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവേ നാളെ പരലോകത്ത് വന്ന ദാഹിച്ച് വിവശരായി കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാനീയം തരണേ അള്ളാഹായിലായിബാനെ നാളെ പല ലോകത്ത് ദാഹിച്ച് വിവശരായി നാവ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നേരത്ത് അന്ന് കൗസർ കോരി കൊടുക്കുന്ന പുണ്യ നബിതങ്ങളുടെ തിരുകരത്തിലെ തീർത്ഥമല്ലാതെ തിരുകരത്തിലെ പാനീയമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മോഹിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീടൊരിക്കലും ദാഹിക്കാത്ത വിശക്കാത്ത ആ പാനീയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം അതിനൊരു നിമിത്തമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലാത്ത് ചെല്ലി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരായിരിക്കും കട വൈകി അടച്ചിട്ട് വരേണ്ടവരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ കട അടച്ചിട്ടിട്ട് എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ നിന്നു നിങ്ങളുടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുത്തനിവിധങ്ങളുടെ മതേ പറയാനും കേൾക്കാനും ഒരാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു ടൈം നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സദസ്സ് നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രസക്തി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി മുത്തിനബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മപങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരിവിടെ വരുന്നത് ഒന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും അല്ല മറിച്ച് പൊന്നാര മുത്ത മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്തോഷം പറയുന്ന ഈ സദസ്സിനോട് സ്നേഹം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവരാ ചിലപ്പോ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് ഈ പറയുന്നതിൽ ചിലത് ഭാഷ കൊണ്ടോ പ്രയോഗം കൊണ്ടോ മനസ്സിലാകാത്തവര് പോലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സ് മുത്തുറസൂറുള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ മോഹിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നാളത്തേക്കുള്ള വിജയമാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിക്കാൻ അറിയില്ല നാളത്തേക്ക് കരുതി വെക്കാനുള്ളൊരു സ്വത്താണ് ഈ സദസ്സ് എന്ന് കരുതി ഈ സദസ്സിൽ ഒത്തുകൂടിയ മുഴുവൻ മിനിയങ്ങളോടും വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരാഴ്ച ഹബീബിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം ഒരു മഹാലോകമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാം കൽബുകൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബിനോടുള്ള ഹബ്ബ് നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാ ഖബറ് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എസ്എസ്എഫ് ന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ആഷിഖ് തങ്ങളുടെ 
ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ മഹദിക്ക് പരലോകം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ തോഹ മുസ്ലിയാർ തട്ടാമല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശംസുദ്ദീൻ എന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കളും ഒരാൾ ആലിമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മർക്കസിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നല്ല എൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട മക്കളുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇല്ലാസു ടിസാർ അവറുകളുടെ പെങ്ങൾ ഹഫ്സ ബീവി എന്നവര് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ആദ്യ വർഷം സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ അച്ചുമടം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു കാണാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഉമ്മ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ മോന്റെ വാപ്പയെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പിച്ച ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചതാണ് ജലീൽ മുസ്ലിയാർ എന്ന ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അന്ന് ഉപ്പയുടെ ഉമ്മ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിസ്കരിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പയെ കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു ഉമ്മ കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ആ മഹതിയുടെ പരലോകം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ പാരത്രിക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് നടന്ന ആ മോന്റെ മോനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് അന്ന് വിളിച്ച് കാണാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു ആ മഹതിയുടെ പാരത്രിക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും പ്രതാപത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ കാദസിയുടെ റിയാദിലെ ഓർഗനൈസർ അബ്ദുൽ ജലീൽ ജൗഹരിയുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ നമ്മുടെ കാദിസിയുടെ ജിദ്ദ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ സാദത്തിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഈ മജിലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുത്തവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു ടീം സ്വന്തമായി സന്നദ്ധരായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ സജീവ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിത്യേനയുള്ള പാനീയങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകുന്ന ആളുകൾ ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ നല്ല ചെലവുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ അടക്കം നാളെ ജന്നാത്തുനഴിമിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാനുള്ള കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള മിസ്ബാഹിസ്താദിന്റെ പിതാവ് അതാ നല്ല സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ മൊഹദിനായി ഏറെ കാലം സേവനം ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളോടും പ്രത്യേകം വാത്സല്യവും മഹബത്തും വെച്ച് പുലർത്തിയവരാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ പരലോകം നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇത് പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാകും മനസ്സിൽ കരുതുന്നവരുണ്ടാകും മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇന്നലെ തന്നെ വന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൺവെട്ടത്തിനപ്പുറത്തിരുന്ന് ഈ മജിലിസിന് മഹബത്ത് വെച്ച് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരിൽ തന്നെ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെയും കബറിൽ ഇതൊരു വെളിച്ചമാക്കി നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അങ്ങേറ്റത്ത മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ച് ഇതവിടുത്തെ ഷഫായത്തിനും മഹബത്തിനും അവിടുത്തെ വിസാലിനും ഒരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കൽബ് നീ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ മഹബത്ത് കൊണ്ട് നിറച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഈ മാനോടെ മരിക്കുന്ന സ്വാലീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ നിരാശരാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങളും മരണം വരെ പറയാൻ 
വേണ്ടതെല്ലാം നീ ഓശാരം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തോട് കൽബ് കൊണ്ട് വിസാല് നടത്തുന്ന നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്രയോ മഹാന്മാര് സുജോതിൽ മരണപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വായിച്ചു വഴന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും വലിയ മോഹമുണ്ട് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ പരിശുദ്ധമായ റൗതത്തും ജന്നയിൽ ജുബാനിസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സുജു നിറക്കയത്തിലെ സുജൂതിൽ പോയി എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒതോടെയാണ് സ്കാരത്തിലാണ് മദീനയിലാണ് ജന്നത്തുൽ അഥവാ ഇതിലേറെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താണ് അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ മക്കളെ നീ ആലിമീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളുമാക്കണേ റഹ്മാനെ രണ്ടോ ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഐഫുദിന് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഉഹ്റവിയായ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആറ്റനോറ്റ് പോറ്റി വളർത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പിച്ച കബറിലാട് അവിടുത്തെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും അൻവാറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ഞങ്ങൾ ഈ വയലിന് വരുമ്പോഴും ഓരോ മജിലിസിൽ കയറുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും മുപ്പമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ സ്വർഗമാക്കി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ നാടിന് മുഴുവനും ഇതിന്റെ അൻവാറുകൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കറിവ് പറഞ്ഞു തന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എ ഉസ്താദ് തരുവറ ഉസ്താദ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് പി എം കെ ഉസ്താദ് അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു തന്ന വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോ വലിയ എൽമിന്റെ ബഹറായിരുന്ന സി എ ഉസ്താദ് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വയത് കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ എൽമ പറയുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല എന്റെ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന നിരക്ക് വാത്സല്യത്തോടെ വന്നതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നീ പരലോക പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മഹാനരായ റഈസുൽ ഉലമയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയും കൻസുൽ ഉലമയും ഞങ്ങളുടെ താങ്ങും തണലുമാണ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ൂടിയ ഒരാളെയും നീ ഹായിബാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് പെൺമക്കള് പെങ്ങന്മാര് സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ ഉസ്താദും ജ്യേഷ്ഠനും എല്ലാമായിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ മൗലിത എഴുതിയ അവിടുന്ന് എഴുതിയ തവസ്സുൽ വരികൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മുത്താപ്പയായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജൗഹരി ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ അളിയനും നമ്മുടെ ഇസുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ പിതാവുമായ ഹസ്ബുല്ലാ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വേദിക്ക് കാരണക്കാരായി മുമ്പേ ദാ ചെയ്തു പോയവരാണ് അവരുടെ എല്ലാം ദറജന നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശീർവദിക്കാനെത്തിയിട്ട് വിട പറഞ്ഞു പോയ 
താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുണ്ട് ഷെയ്ഖുനായിക്കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് അവറുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അവറുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹം നേർന്നു നൽകിയ ഉമേൻ ലൂലുപ്പാഹി അലയുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരുടെയും ദർജന നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനേ അതീമായ റബ്ബേ നീ വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാം വരേണ്ടവരാണ് ഇന്ന് വേത് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ വരുമോന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉറപ്പില്ല അതുപോലെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന മജിലിസുകൾ ഇജാപത്തുള്ളതാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ത്വൈബാ സെന്റർ അടക്കം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ലോകത്തുടനീളം മുത്തു നബിതങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ത്വൈബാ സെന്റർ നീ വളർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അതിനുള്ള എല്ലാ ആസ്ബാബുകളും നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ളവർ ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവർ അത്തിക്ക് തേയ്മാനമുള്ളവർ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ മജിലിസിലുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അള്ളാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അള്ളാഹ് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കേണ്ടവർക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് ലോകത്തുടനീളം ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാലമാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഓടിപ്പോയി ചാടിപ്പോയി അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ വെക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹു എ ഈ മജിലിസിനെ മഹബത്ത് വെച്ച് യു എയിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ബഹ്റൈനിലും സഴൂദിയിലും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസിനെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം മെഹ്മാനെ ഓൺലൈനിലൂടെ മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما الله هو ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് കൊച്ചുങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ബറക്കത്തിന്റെ നോട്ടമുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ഉമ്മ വെങ്ങന്മാർ ഈ നല്ല ചൂടിലും പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും അസൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ പരിപാടി മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ സദുദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ റഹ്മാനെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഗോൾഡ് മെഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തക പരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുസ്തകവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇവിടെ കൗണ്ടറുകളിൽ ലഭിക്കും അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വരെയാണ് അതിന്റെ എൻട്രി സ്വീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിച്ച് ആ പരീക്ഷയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും വായിച്ച് ചെയ്യണം അസ്സാം വലൈക്കും ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയോടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏകല്ല വാഹല്ലിൽ കുബത്തി ഹലറായി കുബത്തി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി 
أفضل قرة العينين